హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు మనలాక్స్ నెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి టాపిక్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది ఓకే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో రీసెంట్గా అంటే మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ యుఎస్ విజిట్లో ఉన్నారు అంటే యుఎస్ విజిట్ చేశారు కదా అందులో భాగంగా మనం ఇస్రోకి దాంతోపాటు నాసాకు మధ్యలో ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది ఓకే ఆ అగ్రిమెంట్ పైన ఇండియా సైన్ చేసింది ఆ అగ్రిమెంట్ పేరు ఏంటంటే ఆర్టిమిస్ అకార్డ్ అంటే ఆర్టిమిస్ ఒప్పందం అని చెప్పేసేసి ఇంతకుముందు నేను మీకు గతంలో ఆర్టిమిస్ అన్న ప్రాజెక్ట్ పైన నేను వీడియో చేయడం జరిగింది ఇన్ కేసు మీరు ఆ వీడియో మిస్ అయితే ప్లేలిస్ట్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్న ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది మరి చెక్ చేసుకోవచ్చు వీలైతే నేను ఇక్కడ మీకు యాడ్ చేస్తాను బట్ సరే మరి ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అసలు ఆర్టిమిస్ అకార్డ్ అంటే ఏంటి అండ్ ఈ ఆర్టిమిస్ అకార్డ్ గురించి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం విషయం తెలియాలి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఈ కంట్రీ ఇక్కడ చాలా కంట్రీస్ యొక్క ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది ఆర్టిమిస్ ఒప్పందంలో చాలా కంట్రీస్ సైన్ చేశాయని మనకు అర్థమైంది ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇండియా కూడా సైన్ చేసింది సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎన్ని కంట్రీస్ సైన్ చేశాయి అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సరే మన సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూద్దాం ఇది మన జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ దర్ అప్లికేషన్స్ అలానే అవేర్నెస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్పేస్ మనకు టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో అయితే కనుక ఇది పేపర్ ఫైవ్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇందులో మనకి స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ అని ఉంది కదా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ అవుతుంది ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఓకే సరే మరి ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అసలు ఈ ఆర్టిమిస్ ఒప్పందం వైట్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అలానే ఇండియా యుఎస్ఏ టాక్స్ ఏంటి ఆర్టిమిస్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి డీటెయిల్స్ ఆర్టిమిస్ ఒప్పందం ఏంటి ఆర్టిమిస్ ఒప్పందం యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఇది ఇండియాకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అలానే ఇండియా యుఎస్ఏ ఇప్పటి వరకు మనకి స్పేస్లో ఎలాంటి కోఆపరేషన్ చేసుకున్నాయి దాంతోపాటు మనకి ఇండియా యుఎస్ఏలో అంటే ఇస్రో నాసా మధ్యలో ఒక చాలా పాపులర్ ప్రాజెక్ట్ అది ఏంటంటే నిసార్ ఇది మనం మనకి యూపీఎస్సి ఫిలిమ్స్లో కూడా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ సో మరి నిసార్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం అలానే మన స్పేస్ని చాలా పీస్ఫుల్గా ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అన్న దానిపైన మనం తీసుకొచ్చింది ఏంటంటే అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవర్ వ్యూ సరే మనం ఫర్దర్గా ఈ వీడియో డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు మీకు కొన్ని డీటెయిల్స్ అర్థం కావాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అదేందో ఒకసారి మీకు చెప్తాను ఆర్టిమిస్ ఓకే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటుంటే ఏంది మనం ఆర్టిమిస్ అకార్డ్ అంటున్నాం కదా ఆర్టిమిస్ అకార్డ్ అకార్డ్ అంటే తెలుగులో మీనింగ్ ఏంటంటే ఒప్పందం అని ఓకే ఆర్టిమిస్ అకార్డ్ అసలు ఆర్టిమిస్ ఇది ఎవరి కంట్రీ ఏ కంట్రీ మనకు బేసిక్స్ అర్థం కావాలని చెప్పాను కదా మీకు ఆర్టిమిస్ వీళ్ళు యుఎస్ఏ వాళ్ళు కాబట్టి నాసాకు సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఆర్టిమిస్ అనేది నాసాకు సంబంధించిన ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఏదంటే ఇది మూన్ మూన్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట మరి ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి మనకి మెయిన్గా ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఆర్టిమిస్ ప్రాజెక్ట్లో మనకి సో త్రీ స్టేజెస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ మెయిన్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ త్రీ స్టేజెస్ మూడు స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఆర్టిమిస్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్లో మనం ఏంటంటే సో హ్యూమన్స్ని పంపించకుండా అంటే సో ఓన్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట అంటే ఇందులో మనం రాకెట్స్ టెస్ట్ చేస్తాం దాంతోపాటు మనం క్రూ మాడ్యూల్ టెస్ట్ చేస్తాం క్రూ మాడ్యూల్ ఇక్కడ మీకు జనరల్గా అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కొన్నిసార్లు టర్మ్స్ కష్టంగా ఉంటాయి క్రూ మాడ్యూల్ అంటే సింపుల్ ఏం లేదండి మనకి రాకెట్ ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత రాకెట్ కింద పడిపోతుంది రాకెట్ నుంచి ఈ క్రూ మాడ్యూల్ అంటే మనం ఆస్ట్రోనాట్స్ని పంపిస్తాం కదా ఆస్ట్రోనాట్స్ ఉండేదాన్ని మనం క్రూ మాడ్యూల్ అంటారు అనమాట క్రూ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వీళ్ళు మూన్ పైన ల్యాండ్ అవుతారు వీళ్ళు మూన్ పైన ల్యాండ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ క్రూ మాడ్యూల్ అనేది తిరిగి భూమి పైన అంటే సముద్రం పైన ల్యాండ్ అవుతుంది ఆ ల్యాండ్ అయినప్పుడు బెలూన్స్ లాంటివి ఓపెన్ అవుతాయి అది సేఫ్గా సముద్రం పైన ల్యాండ్ అవుతుంది ఆ ఫోటో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను క్రూ మాడ్యూల్ ఇందులో ఆర్టిమిస్లో యూజ్ చేసేటటువంటి క్రూ మాడ్యూల్ పేరు ఏం పేరంటే ఓరియన్ ఓరియన్ మనం మీకు ఐడియా ఉంటాయి ఇలాంటి క్రూ మాడ్యూల్ ఇలాన్ మిస్క్ ఇలాన్ మస్క్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి స్పేస్ ఎక్స్ స్పేస్ ఎక్స్ కూడా ఈ యొక్క మన ఆస్ట్రోనాట్స్ స్పేస్ ఎక్స్ కూడ
బట్ మూన్ పైన ల్యాండ్ అవ్వరు సో కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో టెస్ట్ చేస్తారు ఫైనల్గా మనకి థర్డ్ ఫేజ్ ఏంటంటే హ్యూమన్ హ్యూమన్ ల్యాండింగ్ ఆన్ మూన్ హ్యూమన్ ల్యాండింగ్ ఆన్ మూన్ మూన్ పైన హ్యూమన్ ల్యాండ్ అవుతారు ఇదనమాట ఓవరాల్గా త్రీ ఫేజెస్ ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ అర్థమైంది కదా ఆర్టమిస్ వన్ ఆర్టమిస్ టూ ఆర్టమిస్ త్రీ ఈ ఆర్టమిస్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి మనకి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల వచ్చిన బెనిఫిట్స్ని ఎలా షేర్ చేసుకోవాలి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు మనకి నాసాకి మరియు ఇస్రోకి మధ్యలో అగ్రిమెంట్ అనేది జరిగింది అప్పుడు మీకు ఆర్టమిస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే అర్థమైంది కదా ఆర్టమిస్ అంటే ఏంటంటే గ్రీక్లో ఒక గాడెస్ గాడెస్ పేరు అనమాట అంటే ఒక దేవత పేరు అపోలో యొక్క సిస్టర్ అనమాట అపోలో అపోలో దాంతోపాటు ఆర్టమిస్ ఆర్టమిస్ వీళ్ళిద్దరు కూడా గ్రీక్ గాడెస్ ఓకే ఆల్రెడీ యుఎస్ఏ వాళ్ళు అపోలో ప్రోగ్రామ్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు దాన్ని కంటిన్యూస్గా మనం ఆర్టమిస్ని వీళ్ళు లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఓకే సరే మరొకసారి దీనికి సంబంధించిన ఫర్దర్ నోట్స్ ఏంటో చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ సైండ్ ఆర్టమిస్ అకార్డ్ ఆర్టమిస్ ఒప్పందం పైన సిగ్నేచర్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఇది ఒకటైనా అంటే మిగతా మిగతా విషయాల పైన కూడా మనం సైన్ చేసుకున్నాం జెట్ ఇంజన్ విషయంలో జీ ఎలక్ట్రికల్ దాంతోపాటు హాల్ అలానే మనం డ్రోన్స్ రీపర్ డ్రోన్స్ విషయంలో కానీ సో ఇలాంటివి చాలా మనం అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసుకున్నాం వన్ ఆఫ్ ద అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే ఆర్టమిస్ అకౌట్స్ ఇండియా ఎన్ ఆఫ్ కంట్రీ ఇండియా ఇస్ ఏ ట్వంటీ సెవెంత్ కంట్రీ టు సైన్ ద ఆర్టమిస్ అకౌట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇండియా యూఎస్ఏ టాక్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం ఈ నాసా ఈ ఆర్టమిస్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా హ్యూమన్స్ని మూన్ పైన ఎప్పుడు లాన్ ల్యాండ్ చేయబోతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే థర్డ్ వన్ థర్డ్ స్టేజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో అవబోతుంది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫేజ్ అనేది సక్సీడ్ అయింది సెకండ్ ఫేజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో థర్డ్ ఫేజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో మనం లాంచ్ చేయబోతున్నాం స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టమిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఆర్టమిస్ ప్రోగ్రామ్లో ఈసారి మన స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మూన్ పైన ల్యాండ్ అయ్యే వాళ్ళలో ఉమెన్ కూడా ఉండబోతుంది ఫస్ట్ ఉమెన్ అలానే ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ కలర్ అంటే మనకి వైట్ రేస్ కాకుండా మిగతా ఏ స్కిన్ టోన్ అయినా సరే అంటే తెల్ల జాతీయులు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు అనమాట ఇప్పటివరకు ఓన్లీ వైట్ రేస్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే మూన్ పైన ల్యాండ్ అవ్వడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఆర్టమిస్ గ్రీక్ గాడెస్ అని కూడా మీకు చెప్పాను ఒకసారి మూన్ పైన ల్యాండ్ అయ్యి మూన్ పైన కొన్ని రోజులు ఉండి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఫర్దర్గా వీళ్ళ యొక్క గోల్ ఏంది ఇలానే మార్స్ పైన కూడా ల్యాండ్ అవ్వాలని ఓకే మార్స్ పైన ల్యాండ్ అవ్వాలని ఎప్పటిలోపు ట్వంటీ థర్టీ లోపు ట్వంటీ థర్టీ లోపు మరి మిషన్లో యూజ్ చేస్తున్నటువంటి క్రూ క్యాప్సూల్ పేరు ఏం పేరు క్రూ మాడ్యూల్ పేరు ఏం పేరు ఓరియన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టూడెంట్స్ ఓరియన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ ఓకే సరే ఆర్టమిస్ వన్ ఎప్పుడు మనం లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో దీన్ని మనం సక్సెస్ఫుల్గా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఆర్టమిస్ వన్ దాని తర్వాత ఆర్టమిస్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో అండ్ ఆర్టమిస్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్లో మనం లాంచ్ అయిపోతున్నాను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు సరే మరి ఆర్టమిస్ అగ్రిమెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేం అడగచ్చు ఈ అగ్రిమెంట్ మీద సైన్ చేస్తున్నాం కదా ఇది బైండింగ్ అని నాన్ బైండింగ్ అని కూడా అడగచ్చు అంటే ఈ అగ్రిమెంట్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకుంటా అంటే లేదు స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి నాన్ బైండింగ్ అగ్రిమెంట్ ఓకే అండ్ ఇందులో మనం ఏమైనా ఫినాన్షియల్ కమిట్మెంట్స్ ఇవ్వాలా ఫినాన్షియల్ కమిట్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మరి ఆర్టమిస్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది ఈ యొక్క ఒప్పందం ఈ అగ్రిమెంట్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది ఇక స్పేస్లో సివిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ యాక్చువల్ మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సివిల్ అండ్ డిఫెన్స్ ఇవి రెండు రంగాలు ఉంటాయి అనమాట అంటే మనం డిఫెన్స్ కాకుండా వేరే ఏ పర్పస్కి యూజ్ చేసిన దాన్ని మనం సివిల్ అంటాం లైక్ ఇప్పుడు మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అంటాం కదా అవునా కదా అదే మనకి డిఫెన్స్లో యూజ్ చేసే ఫ్లైట్స్ వేరే ఉంటాయి అలానే స్పేస్ని సివిల్ పర్పస్ అంటే సాధారణంగా విషయాల కోసం మనం యూజ్ చేసినట్టయితే సివిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంటాం ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఆర్టమిస్ అగ్రిమెంట్ ఉపయోగపడుతుంది అలానే మనకి ఆర్టమిస్ ప్రోగ్రామ్ని ఫర్దర్గా అడ్వాన్స్ చేయడం కోసం ఈ అగ్రిమెంట్ దాంతోపాటు స్పేస్ని సేఫ్గా సస్టైనబుల్గా ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్ అంటే ఏ కంట్రీ కూడా స్పేస్ని మిస్యూజ్ చేయకుండా ఈ వీడియో లాంచ్ లాస్ట్లో మీకు ఔటర్ స్పేస్ ట్రీటీ అనేది చెప్తాను అంటే స్పేస్ని శాంతియుతంగా ఎలా
లగ్జంబర్గ్ యూఏఈ ఇవి కంట్రీస్ అంటే మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి ఉన్న కంట్రీ ఏంటి మనకి యూఏఈ అలానే నార్త్ అమెరికాలో యుఎస్ కెనడా అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా కాంటినెంట్లో యూరోప్ నుంచి వచ్చేసి ఇటలీ లగ్జంబర్గ్ అండ్ యూకే యూరోప్ నుంచి ఏషియా నుంచి వచ్చేసి జపాన్ ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏషియా నుంచి జపాన్ ఒకటి ఈ ఫౌండింగ్ కంట్రీస్ దాని తర్వాత రీసెంట్గా ఇండియా ట్వంటీ సెవెంత్ మెంబర్ కంట్రీగా జాయిన్ అయింది ఆర్టిమిస్ ఒప్పందం యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి ఈ యొక్క అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ ఏదైతే ఉందో అందులో మనం ఏమైతే సైన్ చేశామో ఏమని స్పేస్ని చాలా పీస్ఫుల్గా వాడుకుంటామని చెప్పేసి దాని కంటిన్యూషన్ అనమాట ఓకే అంటే స్పేస్ యూసేజ్లో కానీ ఆర్టిమిస్ ప్రోగ్రామ్లో కానీ వేరే కంట్రీస్తో ఆ టెక్నాలజీని షేర్ చేసుకోవడం కానీ అండ్ ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ అసిస్టెన్స్ ఉంటే వేరే కంట్రీస్కి ఇవ్వడం కానీ సైంటిఫిక్ డేటా విషయంలో కానీ అలానే మనకి అంటే మన ఎర్త్ చుట్టూ మూన్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది కదా అంటే కక్ష అంటాం దాన్ని అందులో ఏదైనా స్పేస్ డెబ్రీస్ అంటే ఏదైనా వ్యర్థ పదార్థాలు ఉన్నాయనుకోండి వాటిని తొలగించడంలో కానీ ఇలా అన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క ఆర్టిమిస్ అకార్డ్ అంటే ఈ విషయంలో అన్ని కంట్రీస్ హెల్ప్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట ఇండియాకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇండియాకి మెయిన్గా ఇస్రోకి నాసోకి మధ్యలో నాసాకి మధ్యలో కొలాబరేషన్ అవబోతుంది అలానే టెక్నాలజీ కూడా మనకు ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇక్కడ ఈ అగ్రిమెంట్లో మిగతా కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళ నుంచి కూడా మనకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కోఆపరేషన్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఇండియాకి ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఎందుకు ఇండియా కూడా ఒక గ్లోబల్ అగ్రిమెంట్లో పార్ట్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి అంటే స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మన రోల్ కూడా చాలా కీ రోల్ ఉండబోతుంది కాబట్టి ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ మనకి ఇది ఒకటే కాకుండా ఇండియా యుఎస్ఏ ఇంకా ఏ రంగాల్లో స్పేస్ విషయంలో కోఆపరేట్ చేసుకుంటున్నాయి నెంబర్ వన్ మనం యుఎస్ఏ సంబంధించినటువంటి అంటే యుఎస్ఏ వారితో నాసా వారితో అడ్మిన్ కోఆర్డినేట్ చేసుకొని మనం ఏం ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నాం యుఎస్ఏ వాళ్ళ యొక్క నేషనల్ ఓషన్ అండ్ అట్మాస్ఫియరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటున్నాం అలానే యుఎస్ జియాలజికల్ సర్వే వీళ్ళతో దాంతోపాటు నాసా అంటే అమెరికాలోని వివిధ సంస్థలతో ఇండియా టైప్లో ఉంది అని చెప్పేసి కోఆర్డినేషన్లో ఉంది అని చెప్పేసి అలానే ఇస్రో నాసా ఇద్దరు కలిపి నాసా ఇస్రో సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్ దీన్ని మనం నిసార్ అంటాం నాసా ఇస్రో సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్ సింథటిక్ అపర్చర్ అంటే అంటే దానితో చాలా క్లియర్గా ఎర్త్ యొక్క ఇమేజెస్ ఎర్త్ యొక్క ఫొటోస్ తీయొచ్చు అనమాట అంటే క్లౌడ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా క్లౌడ్స్ త్రూ ఈ ఫోటోగ్రాఫ్స్ని తీయొచ్చు మీరు ఓకే నిసార్ అన్న దాంతో దాంతోపాటు మన హిమాలయాస్లో గ్లేషియర్స్ ఎలా కరుగుతున్నాయని అలానే మనకి న్యాచురల్ డిజాస్టర్ని ముందే ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు అగ్రికల్చర్ ప్యాటర్న్ని కానీ ఫారెస్ట్ కవరేజ్ ఏరియాని కానీ వీటన్నింటిని కూడా మనం నిసార్తో మనం ముందే ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే మరి ఇస్రో ఇంకా నాసా సహాయంతో నాసా సహాయంతో ఏ ప్రాజెక్టుల్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది చంద్రాయన్ వన్లో కానీ మార్స్ ఆర్బిటాన్ మిషన్ దీన్ని మనం మంగళ్యాన్ అలానే చంద్రాయన్ టూ ఈవెన్ చంద్రాయన్ త్రీలో కూడా ఇక నాసా వాళ్ళ కోఆపరేషన్ని ఇస్రో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అలానే ఇప్పటివరకు నాసాకు సంబంధించి అమెరికా వాళ్ళకి సంబంధించిన చిన్న చిన్న స్మాల్ శాటిలైట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని మన యొక్క పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఉపయోగించి ఇప్పటివరకు అమెరికన్ శాటిలైట్స్ని కొన్ని ఆల్రెడీ స్పేస్లో లాంచ్ చేయడం కూడా జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ నిసార్ మిషన్ గురించి చూద్దాం ఒకసారి నిసార్ అనేది ఏంది మనకి ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ అంటే భూమిని గమనించేది నిసార్ అని డెవలప్ చేసింది ఎవరు నాసా దాంతోపాటు ఇస్రో ఎప్పుడు ఈ నిసార్ అగ్రిమెంట్ మీద సైన్ చేశారు ట్వంటీ ఫోర్టీన్ దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంది ఇది ఎవ్రీ పన్నెండు రోజులకోసారి ఎర్త్ను మొత్తం ఒక స్కాన్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఎర్త్లో వచ్చేటటువంటి చేంజెస్ని కూడా చెప్తుంది ఎందుకంటే మనం మనం కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ యొక్క ఎమిషన్స్ అని తగ్గించాలని చెప్పేసి మరి ఏ కంట్రీ ఎమిషన్ తగ్గి తగ్గించింది ఏ కంట్రీ అనేది ఎమిషన్స్ని పెంచి పెంచింది మనకి ఎలా తెలియాలి ఇలాంటి శాటిలైట్ డేటా ద్వారా తెలియవచ్చు ఓకే దాంతోపాటు ఇప్పుడు రష్యా ఉక్రెయిన్ పైన అటాక్ చేస్తుంది ఎంత మట్టుకు అటాక్ జరిగింది ఏ ప్రాంతాలని అంటే ఏ ప్లేసెస్ని ఉక్రెయిన్ లాస్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఈ డేటా కూడా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది శాటిలైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది స్టూడెంట్స్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద మిషన్ చెప్పానే మీకు ఎర్త్ సర్ఫేస్ని న్యాచురల్ డిజాస్టర్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ గ్లేషియర్స్ కరగడాన్ని అగ్రికల్చర్లో వచ్చిన చేంజెస్ని దాంతోపాటు మనకి ఎస్పెషల్లీ హిమాలయాస్ అలానే ల్యాండ్ స్లైడ్ ఎక్కడైతే కనుక ఉందో అంటే మట్టి రావడం అనేది పర్వత ప్రాంతం నుంచి ల్యాండ్ స్లైడ్ ఎక్కడైతే ఉందో దాంతోపాటు సింథటిక్
యొక్క స్పేస్ని మిలిటరీ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయద్దు అని చెప్పేసి అంటే స్పేస్ని చాలా పీస్ఫుల్గా యూజ్ చేసుకోవాలి అని చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ మనకి ఏంది అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ ఇది మనకి లీగల్లీ బైండింగా కాదా ఇట్ ఇస్ ఎ లీగల్లీ బైండింగ్ అగ్రిమెంట్ అదే మనకి ఆర్టిమిస్ అకౌడ్ అనేది లీగల్లీ బైండింగ్గా లీగల్లీ బైండింగ్ కాదు ఈ అగ్రిమెంట్ ఎప్పుడు నుంచి వచ్చింది మనకి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అప్పటికి ఇంకా మనకి ఇస్రో కూడా స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇస్రో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మనకి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో స్టార్ట్ అయింది ఇస్రో టెన్త్ అక్టోబర్ రోజు ఈ అగ్రిమెంట్స్ అమల్లోకి రావడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి టెన్ వన్ టెన్ స్టేట్స్ వన్ టెన్ స్టేట్స్ దీనిపైన సైన్ చేశాయి అండ్ ఇంకొక ఎయిటీ నైన్ కంట్రీస్ ఎయిటీ నైన్ కంట్రీస్ దీనిపైన ఇంకా సైనింగ్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వలేదు అంటే వాళ్ళ కంట్రీస్లో పార్లమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఇంకా రాటిఫికేషన్ అవ్వలేదు ఇది మనకి అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మరి నిన్నటి వీడియోలో మనం అడిగినటువంటి ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ ఇది ద క్యాబినెట్ మిషన్ రికమెండ్స్ క్యాబినెట్ మిషన్ ఏం దేన్ని రికమెండ్ చేసింది పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇండియా రికమెండ్ చేసిందా లేదు ఎందుకు పార్టీషన్ ఆఫ్ ఇండియా రికమెండ్ చేసింది ఎవరు మనకి ఈ యొక్క మౌంట్ బ్యాటన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ ఇంటర్మ్ గవర్నమెంట్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని అలానే ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ అంటే ఈ యొక్క రాజ్యాంగ పరిషత్ని రికమెండ్ చేసింది ఓకే టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్స్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ సో బి ఈజ్ ఆన్సర్ టూ అండ్ త్రీ నెక్స్ట్ ఈరోజు స్టేట్మెంట్ ఏందో చూద్దాం ఒకసారి మనకి క్వశ్చన్ ఈరోజు మనకి ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విత్ రిఫరెన్స్ టు ఆర్టిమిస్ వన్ మిషన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఓకే ఆర్టిమిస్ విషన్ వన్ మిషన్కి సంబంధించి స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యాండ్ మిషన్ ఆర్టిమిస్ వన్లో మన మనుషులని పంపిస్తున్నాం అంటున్నారు జాగ్రత్తగా ఆశ్చర్యండి ఇట్ విల్ బి ద ఫస్ట్ ఇన్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్లీ కాంప్లెక్స్ మిషన్ టు బిల్డ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ హ్యూమన్ ప్రజెన్స్ టు ద మూన్ హ్యూమన్ని మూన్ పైన సెండ్ చేసే క్రమంలో ఇది ఫస్ట్ మిషన్ అన్నారు ఏది ఆర్టిమిస్ వన్కి సంబంధించింది స్పెసిఫికల్గా ఆర్టిమిస్ వన్ గురించి అడిగాను ఇందులో ఏది రైటో ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇండియా హ్యాస్ అచీవ్డ్ రిమార్కబుల్ సక్సెస్ మనము అన్మ్యాండ్ అంటే మనుషులు కాకుండా వేరే ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్స్ని పంపించే విషయంలో చాలా మనం సక్సెస్ అయినాం లైక్ చంద్రయాన్ వన్ విషయంలో కానీ మార్స్ ఆర్బిటాల విషయంలో కానీ కాకపోతే మనం మ్యాండ్ మిషన్ అంటే మనుషుల్ని స్పేస్లోకి పంపించడంలో ఇప్పటివరకు పెద్దగా వెంచర్ చేయలేదు అంటే పంపించలేదు ఇప్పటివరకు వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ అబ్స్టకిల్ ఇందులో మనకు ఉన్నటువంటి మెయిన్ అబ్స్టకిల్స్ ఏంటి మనుషుల్ని పంపించడంలో టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ లాజిస్టిక్స్ అంటే మనకున్న ఫెసిలిటీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ వీటిని మీరు క్రిటికల్గా ఎగ్జామైన్ చేయండి అని ఈ మెయిన్స్ క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నాం స్టూడెంట్స్ ఓకే వీడియో ఎండింగ్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి మనం క్విక్ రివిజన్ చేద్దాం ఒకసారి వీడియో ఎండింగ్లో ఇది మనకి వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది ఏది ఆర్టిమిస్ ఒప్పందం అనేది అలానే ఇండియా యుఎస్ టైస్ గురించి ఆర్టిమిస్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం దాంతోపాటు ఆర్టిమిస్ ప్రోగ్రామ్లో ఉన్నటువంటి వివిధ స్టేజెస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఆర్టిమిస్ అకౌడ్ అంటే ఏంటి ఫౌండింగ్ మెంబర్స్ ఏంటి ఇండియా ఎన్నవ కంట్రీ అండ్ దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఇది మన ఇండియాకి ఎలా హెల్ప్ అవసరం ఉంటుంది అండ్ ఇండియా యుఎస్ఏ మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్పేస్ విషయంలో ఎలాంటి అగ్రిమెంట్ ఉంది ఇండియాకి ఎలా యుఎస్ హెల్ప్ అవుతుంది యుఎస్ఏకి ఇండియా ఎలా హెల్ప్ చేసింది అని మనం డిస్కస్ చేసాం ఫైనల్గా అవుటర్ స్పేస్ ట్రిటీ అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకి ఆర్టమిస్ అకార్డ్ ఆర్టమిస్ ఒప్పందం అన్న టాపిక్ పైన సమగ్రమైన విశ్లేషణ